沸腾着的，不安着的，你要去哪 ？Via Via， 迷样的。左大强的事儿你们都知道了？啊，就就听了那么一耳朵。呃，舒一南有一个师姐，啊，跟蔡小磊挺熟的，啊，知道他干的那些烂事儿。舒一南跟你们说的？不不不是不是，那是怎么回事呢？杜丽，就是他这个师姐啊，是一个网红律师，然后呢，之前在网上含沙射影、指桑骂槐的就说过这个事儿。后来呢，这个评论区里头就有网友给对号入座上了。我听说蔡小磊为这事儿还要告他那师姐，然后人家也不想多事儿，就把那视频就又给删了。然后杜丽，我就奇怪啊。你说他干嘛要找廖律师呢？他应该知道廖律之前是左娜的指导老师啊。可能就是因为知道吧。那要是明知道是这种，那他还这么干，这这这人真太坏了，这是故意伤害啊。反正我是不太喜欢蔡小磊这人，除非我们家人真是揭不开锅了，我但凡能吃上一口饭啊，我绝对不接他的案子。那他这种我。杜律，我不是不是，我是这么想，就是说，我觉得咱们作为左大健的律师啊，您看能不能单独跟左大健谈一谈？就是，就，就是这样。您看，作为左大健的角度上来说哈、啊，那他肯定是希望这个案子的这个影响面越小越好，对吧？那现在蔡小磊的这个做法，明摆着就是扩大事件啊，啊，煽动舆论又恶意炒作，这明显就是说把火给煽着捞春雪那儿去了。对对对吧？问题是我们根本约不到左大健。我问为什么呀？蔡小磊是左大健的法务啊。我们如果约左大健的话，必须得通过他。但是他绝对不会让我们单独和左大健见面的。早啊，哎，上上上，左娜好，哎，你你先上去，我我我我我我啊，好好好干嘛呢？啊，我是不是就是犯困、啊？走
。你的最近是不是有事儿啊？没有。不可能，肯定有事儿。我能有什么事儿？说吧，说吧，到底什么事儿？就是住欣欣嘛，然后后来那个易律，嗯，他就同意就接了那个公益的那个案子。哦，就每次公益都是易律哈。不是这女性嘛，她好沟通，可能是我觉得啊。嘿，行了，朋友们，想想吃什么吧？有什么好吃啊？为什么呀？官司打赢了。什么官司啊？哎呦，关了，关了，兄弟，那个石磊那案子，你看判决书就下来了。哦。石磊知道了吗？还不知道呢，赶紧把这判决书拍张照片给他发过去。哎，好好，头一回打赢对吧？也不是，给我妈也打过。<笑>你请啊，你请啊。啊，对，我请啊。我我我我我，哎，我我,我接个电话，接个电话啊。好，我忙啊。您忙您什么时候时间方便啊？我们见个面。有什么提示吗？呃，是目前主要是，呃，有一些问题啊，还是需要当面和您核实确定一下。蔡小磊就代表我，他确认就是我确认。呃，但是我们应该是还需要见个面，可能更清楚明白一些。那和蔡小磊说吧。让他跟我的秘书约时间，我马上要过安检了。哎，那好，好，那就先这样。哎，你跟他说一声，如果对方上诉，可能会有二审啊。那我跟他说了，他知。你再跟他说一遍。啊，说说说说说说说。楠楠，还别扭呢。这样啊，要真有二审，我跟石磊商量商量，让你出庭，怎么样？我没事儿，嘴硬。王哥，嗯、不是，顾虑。别别别别，王哥什么都不知道。我还没问你呢，你就说不知道你。你问我什么我都不知道。哎，那我问一个你肯定知道。哎，听说这个杜律师最近接了一个大案子，是你跟着办的吧？啊，我去前台看一眼法院快递。哎，这神神秘秘的，人家不想说你就别问了，有可能客户有保密要求呢。杜律，我们是不是接了左大健的案子？我接个电话，你先坐。你们联系左总呢？呃，是我们想跟左总约个时间见个面。我已经跟您说过了，左总全权委托给我，您有任何事情可以跟我说。左总很忙，他之所以委托给律师，就是不想再操心。呃，那好，那我们先起草一份法律意见书。涉及到案子的一些关键的点，嗯，需要和左总本人确定一下，呃，然后您转达给左总，嗯、呃，看他的时间。行，那我问一下左总吧。好，那先这样。再见。好，杜律，我真的不理解，我们为什么会接左大健的案子？尤其是您，您是左大的指导老师，您难难道没有想过他的感受吗？先坐。坐吧，一楠，在咱们相处的这段时间里，杜律有没有做过任何让你们觉得难堪的事儿？没有。由于咱们的角度、阶段、位置的不同，
所以，请你相信我，这次做出的选择依然也是正确的。同时，我希望得到你的帮助。哎，蔡女士你好。杜律师打电话，他怎么没接呢？啊，啊，那是不是开会呢？王哥最近有点奇怪啊，这得是接什么大案子了？大案、要案，不是一般的大案。羡慕吗？出来了。不是，你你你问出来没有啊？啊？什么大案子？恭喜你打赢了官司。恭喜，什么案子？杜律，杜律，你蔡小磊电话打我这儿来了，说给您打您没接。他说什么呀？他就是说让咱们尽快安排取证，去问一下那个小区保安，还有游泳馆的救生员什么。劳春雪是什么样的人啊？跟返还财产没关系。是这这这这他肯定知道，他自己就学法律的嘛。现在关键问题就是，他想打舆论战。律师办案，不得恶意炒作啊！我这不是也怕激怒他吗？我不敢跟他说。不是吧？哎，那这样，你啊，就照他说的办。最终这个律协要是处罚你呢，跟他半毛钱关系都没有。别别别别别别，杜总，这不是您跟我说的吗？不能激怒客户啊！哎，兄弟，嗯。那我不行啊啊！怎么了？还是胃胃胃还是不行。哎，那我也我哦，您请。嗯，我跟你说个事儿，诺没有？也没什么事儿，你这什么毛病？说一半不喝，再说不喝。那我你还是说吧，什么事？是上午那事儿吧？你要不方便说，我猜，行吗？公事还是私事？这事儿，他有公也有私，你什么工作性质？国家大事都你过问，然后呢？什么事？那我告诉你，你千万不能告诉别人，你得发誓。我发誓肯定不说，你好好发誓。我发的挺好的。发什么誓？啊？啊，没事。小水，你上那儿那个给我们带两杯柠檬茶去呗。渴了有点。你这什么意思？不让我听过呀？我是。我跟男的，我们俩那个说点小话。成成成成成成，不是你们俩都住一块儿了，这还有什么话非得单独说呀？对呀，杜律师说的没错，就是不能太惯着客户。所以说啊，这一个团队必须要有一个人站出来跟客户说难听的话。我觉得孙楠就特别合适这人呢，就他有那种无爱无私无更爱真理的气质。您您觉得呢？是不是，他好。嗯，有秘密？什么秘密？我要是不方便坐这儿，我我可以换个地儿啊。秘密，你找吃饭。嗯，来，来。哦，这么这么这么没事啊？嗯，来。哪来那么多秘密？你要真为难啊，不行，咱回家说，行吧？那我现在就想知道你的建议。你现在听建议，你现在你得告诉我呀，你不告诉我怎么建议？那我真跟你说，你千万不能跟。哈喽哈喽，老师，哎，姐，哎，哎，贝文乐他们请律师了，你知道吗？贝文乐是谁啊？就是贝乐，他有一艺名是吧？
。欣欣这个案子我加入的比较晚，而且我跟欣欣也没有那么熟。我待会儿跟左娜要去看一下她和她妈妈。左娜跟我说你和她妈妈特别熟啊，熟熟熟，我们一块儿蹦过地。啊？哦，对对对，那咱们一块儿去吧。啊，行行行行，那我也一起去看看欣欣吧。嗯，你下午去借朋友圈，她妈说她还有些想法。我自己去啊。啊，你跟杜律。哎，哦，哎呀，进来进来！哎呀，我们看看欣欣来。哎呀，又买这么多东西。这是我老师易律师。哎呀，哎呀，哎呀，易律师你好，你好，您好，您好。嗯，我不知道杜律跟没跟您说，欣欣的案子接下来就由我来负责。怎么样？然后我们主要给你们提供公益法律服务，意思就是不收取任何费用。啊，杜律师跟我说了，太感谢了。啊，来，快快，哎，好，哎，你也坐。您能帮照顾我了。杜律。我反反复复想了好多遍，虽然客户要求保密，但是于情于理，咱们还是应该告诉他。是要告诉他，但是什么时候告诉，以什么样的方式告诉，这很重要。这也是我们律师能力的一部分。我之所以让你加入我的团队呢，就是因为我觉得你也有这方面的能力。对吧？没事儿，我妈她日常跟踪。我知道李敏总一直想让你找一个更好的平台，一个更好的老师，我可以理解。如果你什么时候想离开荣科的话呢，就提前跟我打声招呼。还是先做完左大建的案子吧。那这可不是一天两天的事儿啊。我知道，你能不能跟我们说说你跟贝勒认识交往的这个过程？通过游戏，然后加的微信。你当时知不知道他是做什么的？培训讲师。嗯，你有见过他其他的同事吗？见过。见过几次？一次，就见过一次啊。呃，欣欣，那你知不知道他在哪儿上班啊？是是没去过，还是说他不让你去？嗯，你跟他同事第一次见是在哪儿啊？去干啥？那时候你们好了吗？他说：“跟朋友玩剧本杀，少一个人，我去的。”进来，进来。好。大家介绍一下，这是欣欣，祝欣欣。Hello， 你好，大家好。那你对他同事印象怎么样？挺好的，他们。把我当他女朋友。哎，贝勒，嗯，您能问咱们在哪儿？让他过来吗？哦，我无所谓，我跟他说清楚了，我有喜欢的人了。现在，哎，琳达是谁？我见过吗？就那个剑桥白富美，在法国有一红酒庄，还说要请咱全体出去玩，包吃包住呢。那个，哦，我想起来了，是不是追到咱们公司好几回那女孩啊？对，别说，那女孩条件挺好的。啊，嗨。那贝贝不喜欢也没有用啊，是不是啊？认识贝贝这么多年，还没见你带女儿来过呢。什么同事啊？其实就是那一帮托儿嘛。这帮人就是把星星叫过去，众星捧月，让让星星觉得那个贝勒有多厉害。完了还有那么牛的朋友，骗子。星星，能不能给我们讲讲那次剧本杀的全过程？嗯，玩了多久？后来又发生了什么？哎，欣欣，你们玩剧本杀的时候，他是不是跟你对视超过了八秒以上？来世，就算我忘记了你。
就算我忘记了爱你，请你一定要等我。来世，我一定会去找你的。这是贝勒他那培训班的教材，这这写着了焦点效应，对视超过八秒就会产生爱情。我怎么缺德呢？这帮人，这这主意他们都能想得出来。哎呀，这样。我跟您呢到外头问您几个问题，好，咱们先出去一下。好、哦。能，能不能跟一律说，不要再问我问题了？我真的不想再回答了。我现在就这样，要么就一句话不说，要说就三言两语的。你说我我看着他着急，你看我又帮不上他忙。您先别着急，嗯，您是从什么时候发现欣欣这个男朋友有点不对劲儿？我给他擦身子的时候，我发现他身上有伤，我就觉得不对劲，我就问欣欣，可是这孩子什么都不说，那时候我觉得有点怀疑。但是当时她那个男朋友也太会演了，他就当我面一口一个宝贝儿这么叫欣欣，完了还说如果欣欣将来瘫痪了，他都会管她一辈子。一直到那天，我看见他那么凶神恶煞的，我才明白，他在我面前的都是假象，全是装的。你说他把我都骗了，何况欣欣？这孩子是多单纯一个孩子啊！他从小吧，就可老实了，胆儿也小。在家的时候就知道学习，可听话了那孩子。欣<笑>欣，你是不是觉得贝勒现在还爱你啊？不要把他对你的控制当做爱。也不要把你对他的依赖当做爱。欣欣，欣欣，你想啊，你和贝勒在一起，你是爱他的，但他对你做了什么呢？他打你，他骂你，他想用精神控制你，这样的男人，他不值得咱爱啊。我爱他，但是，我真的不想再说了。现在，已经行事立案了。就算咱不走刑事程序，咱走民事程序，也得提出诉讼。提供证据啊！咱们都是干这一行的，你肯定也都清楚。你是当事人，你不主张自己的权利，我们再着急也没办法。谢谢。你知道。为了把你们俩的照片发出去了吗？有图有真相啊！他不能，不要告诉我。
是这样的，老师，我跟欣欣也说了，我说如果你单纯是因为贝勒对你精神控制而跳楼，和你是因为贝勒威胁你说要把你的私密照发到网上去而跳楼，对贝勒的这个处罚和定性是完全不一样的。可是呢，他就不想提，我也没法多劝。哎，就算咱们愿意给他提供法律服务，他也得愿意配合才行。不然，如果他什么都不说的话，刑事程序很难推进，民事程序就根本无法提出。可能，欣欣觉得是耻辱吧。那肯定的，他也怕他妈知道他这点事儿。哎，对了，你们不要跟别人说。嗯。好，程程，那是我一手带大的。他妈妈当初不要他呀，他急着嫁人，现在他被人抛弃了，听说是因为不能生养了。他这是报应，现在翻回头啊，要来抢程程，要变更什么抚养权，那绝对不能答应的。是，阿姨，我们已经那个知道您的态度了。我就这个态度。程程那是我们家的长子长孙，啊，就是要饭那也得在我这儿要，我凭什么给他？奶奶是这样的，如果程程真的要这样跟你们生活的话，法院大概率不会支持你们的。那法院是根据谁有钱就把孩子判给谁吗？啊，那倒不是，他主要是看孩子跟着哪一方更利于他的成长。那就更不能给他啦。他妈妈虚荣，生活作风还有问题，我那么好的大孙子怎么能给他呢？是不是啊？你最近去看孩子了吗？看，啊，怎么样？那肯定是比跟我在一起的强多多了。他妈离婚之后啊，那男的呢给了一大笔钱，他姥姥那老房子呢又拆迁，人家换新房子了。我儿子在那边有单独独立的卧室，那还有玩具房呢。小强，你必须要这个抚养权了。如果我能说服玲玲，让你随时都能去看孩子，我觉得我现在我也能随时看孩子。那不像以前了，他妈藏着孩子不让我见。哎，这得谢谢你们啊！你们要不是一吓唬他，那我可没吓唬他。我就是跟他说不让看孩子这事儿，挺严重的。懂，我都懂。不是这么说，飞。其实我吧，我没那么坚持。但是我妈那边不行，死活就是要孩子。可是你妈妈抽烟打牌，根本没时间管孩子。那也不是，那老人呐，带孩子呢，那教育方式不一样。我妈认为那孩子那就得散养了，那小孩嘛，快快乐乐、健健康康长大就行了。哎，而且你知道吗？这学习好的孩子。长大了吧，越是跟父母不是一条心。就只是我们小区，我肯定没啥出息，但是我天天我守在我妈身边啊，我照顾着她呀。那有出息的、学习好的，到头了一年啊，也就能见到她父母一面。你这点我呢？我这一年到头，<笑>我都未必见着我父母一面。你就是好好的琢磨琢磨，就是怎么着对孩子成长更有利。别让孩子长大了，到时候埋怨父母。嗯，很矛盾。受害人不肯或者不愿意说出真相，要去说服吗？不说出真相，犯罪嫌疑人就有可能因为证据不足而逍遥法外。说出真相，那说出的过程，有可能对受害人造成二次伤害。回来了。哎，那快递你的啊？我没买东西啊。不知道，你妈买的吧？不想接，谁打的
，我妈。怎么了，少爷？午后给打电话都敢不接了，又着急让你回家继承家业。别不接呀，你不想继承我接，要不我回家替你继承家业，怎么样？得得得得得，放我多嘴啊！怎么了，今儿？情绪又不高涨了。又对未来迷茫了，我不是对未来感到迷茫，那意味什么呀？今儿白天那事儿，还真是啊！哎，楠楠，这回家了也没饭好天了，你告诉我呗。不能说，这有什么不能说的呀？这家里现在就咱俩。天知地知，你知我知，那好嘞。关乎到职业操守，客户不让说是吧？得，憋着吧。嗯。来来来，楠楠，起来起来起来！憋死自个儿怎么办呀？我给你找一个那个专门负责心理疏导的大夫。什么呀？你过来过来过来过来过来！来来来来来来来！看见没有 ？Siri，C、Siri, 大夫，你跟他说，不能跟人的，都跟他，对吧？哎哎哎，小点声啊！我这屋私密性比较差，别让我听见。睡觉。喂，哎，宋婷，杜律，我在开着车呢。啊啊啊，那那那那那行吧，那那那咱们回头再说。哎，别别别，未接您电话，我专门停马路边上了。什么事儿？啊，嗯，我我我我我倒是想跟你说个事儿，呃，咱们要不见个面？见面？没空？着急吗？我倒是，哎，要不我过去找你吧？你在哪儿？你先说什么事儿？嗯，我知道蔡小磊给了你多少律师费啊？啊，怎么了？那左大健给你多少，我也知道啊。嗯，我们是被告律师，呃，现在呢，我们的当事人他们的利益诉求呢，并不完全一致，所以我想，咱们是不是见个面，咱们统一一下，然后再回去各自跟他们，嗯，咱们再。说清楚这个事儿啊！那就这样，你跟顾威说，或者我让顾威去找你。你先坐下，先不要生气，咱俩都是被告律师啊，关系不能弄得这么熟啊！你说万一在法庭上，法官一看咱俩一伙的，你觉得好吗？对不对？所以还是跟助理说吧。你啊，就说，见不见？肯定不见呀。我得避嫌呀！你避什么嫌啊？哎呀，我刚才白说了啊！咱俩是不是得得到当事人的信任？你要得到左大健的信任，我要得到蔡小磊的信任。如果当事人不信任咱俩，咱俩分分钟就得走人。你说蔡小磊知道咱俩背着见面，人心里怎么想啊？蔡小磊啊，他的诉讼策略很不利于左大健。左大健后后边，他他还要离婚诉讼的。我知道他那个策略不太好。但我现在也没办法，我现在只能考虑蔡小磊这边。我觉得你这么说是挺不负责任的啊！咱们作为律师，咱们不能一味的就去迎合客户啊，咱们得比他们想的更长远，咱们得站在他们那个角度给他们，咱咱们得想的更细呀、啊。你不能说，那一个小孩他就是每天要吃糖，然后呢，他跟你说你就一直给他
。那等他长大了之后，这满嘴的虫牙，他到时候他得恨你。杜律，嘿，你现在变化有点大呀，啊？我就是说呀，作为律师，咱们尽可能的帮他们想的长远一些。尤其是在感情方面，你觉得你说的这些我不懂是吧？啊，还有别的事儿吗？没别的事儿，我挂了。停车费挺贵的，啊。你你这么做好吗？这样，按照职业操守。我不能告诉佐纳，我也答应杜律不告诉任何人。但等佐纳知道，他会原谅我吗？他肯定不会原谅你啊！你说咱跟佐纳关系这么好，嗯，他怎么想你啊？我一开始是拒绝的，但是杜律说服我，他怎么说的？佐纳现在需要律师。就算不找我们，他也会找别人。如果我们接了，我们会尽最大的努力去保护佐纳。但要是别人接了，可就怎么狠怎么来了。啊，是，当确实，我也能明白什么道理，但就是没必要瞒着佐纳吧？那佐纳不也早晚得知道这事儿？我也想告诉他啊，但是客户严格限制了知悉人员的范围。那回头人法院那信儿一来，这不还是知道啊？要不然我为什么这么闹心呢？倒也是，这事儿是挺闹心的。万幸吧，这么闹心的事儿，我根本就不知道。哎，嗯，回来了。啊，我今儿回来有点难受，你到家就睡了。几点了？干嘛？嗯，十五点。干嘛呢？来这儿说。分享几个最近听到的小八卦，好吧？说。说完你不许生气。不生气。快。真不生气啊？你说不说？说说说。我听说，嗯，你爸跟你妈打起来了。咱用你说。没说完呢。他俩现在是不是比以前打得更厉害了？都闹到法庭上了。嗯。那你妈找代理律师了吗？还没呢。妈，你要给介绍了？啊，那没，我也不认那么些人。你别别，这是第一个八卦，后边的比这个精彩。嗯。什么呀，杜律师？嗯，最近有些反常。杜律师接了一个大案子。你会觉得杜律师接了左大健的案子吧？请进。有什么事儿吗，孙楠？我们能单独聊一下吗？那咱们回头再聊。好。好
左娜，我还约了个当事人，要不等我回来咱们。我就问您一件事儿，左大健找你没有？是他托人找过咱们律所，但是我们还没见过面。如果您接了左大健的委托，麻烦您一定要告诉我。为什么？我和杨主任都认为你应该回避，所以就没让你知道。我是问为什么要接左大健的委托？唢呐，我不单是你的老师，也是这间律所的合伙人。明白了。有钱能使鬼推磨，您也不过如此。等一下，佩，过来，啊、过来，佩，你，我，你到底怎么回事啊？他自己猜的。哦，我自己猜的。哎，一楠，我跟你说，一会儿。宋娜，请你相信我，无论如何，我绝对不会做任何伤害你的事情。我发誓。你干嘛去？这场戏好像不应该由我。回来。那个。你跟程程比较熟，你跟一楠去找他程程，问问他到底想跟谁。啊，行行。程程他还不到八岁呢，那也得知道他到底想跟谁生活呀。姐，那个面试顺利啊，早日拿到律师证。谢谢。走吧。是这路上没名字的人，我没有新闻，没有人评论，要拼尽所有，换得普通的剧本，曲折辗转不过谋生。我是离开小镇上的人，是苦笑着吃过饭的人，是赶路的人，是养家的人，是城市背景的无声。将亲手触摸弯过腰的每一刻，留下的石头的脚印是不是值得？这哽咽，若你也相同，就是同路的朋友，知所有，顶天立地，却平凡普通的。车到站以后，小时候的风在吹过，回忆最单纯的快乐，在熟悉的街头，有人会用所有的。着你的梦。